这封信是战伯伯要我交给你的。我儿红颜，切莫责怪自己。死在你的手中，对为师而言，是一种解脱。错不在你，错在为师。当初不该把你送到沈继英，害你沦为奸人所利用的杀人工具。太多太多无法弥补的过失，却还自以为自己是有尽忠尽孝之人。这也就是为什么为师不愿意你再想起过去的原因。之前，为师教你做个忠孝两全的天地男儿，可是错了，真的错了。你尽忠尽孝，弄错了对象，都是为师害的。所以，为师只有以死赎罪，以自己的死换你一命。东厂奸贼逼我将你绑赴宋京，否则便叫折剑山庄鸡犬不留。我不忍看着其他人受你的牵连，更不忍心看到你死。为了救你。为了救折剑山庄上上下下几十口人的性命，所以，我只有以自己这条命来保住所有的人。过去你真的错了，为师希望你真心忏悔，真心赎罪，更盼你能保护好忠臣的遗骨，帮助东秦完成袁崇焕将军托付的使命。过去我杀的都是不该杀的人。战伯伯让我把这封信给你，就是希望你能够明白他的一番苦心。师父用死让我看清真相，这代价也太大了。和叶红影之间，不是他死就是你亡。只有他死了，这锦衣卫千户的职位，还有折剑山庄庄主的位子，才是你的。他不死，你还请长工明示。哼，自己的事情，还是自己想办法吧。长工。我们几个师兄弟加在一起的武功，也不如叶红影。我听说，你们折剑山庄有一套威力无比的盘龙剑阵。说实话，我真的想看一看，叶红影的听涛劈浪和盘龙剑阵，到底孰强孰弱。不瞒长公，这套盘龙剑阵，也是叶红影所创。不过，我还听说你们这个盘龙剑阵威力无比，至今无人能破。所以，你们师傅不让你们轻易使用，就连叶红影，至今也没有找到破解阵法的破绽，不是吗？我们要尽快离开这里，避免节外生枝。虽然我们要离开这里。但是战伯伯所做的一切，却令我一辈子难以忘记。师傅以死来赎罪，用自己的命换我的命，这代价也太大了。不行，师傅到死都没有找到杀害小师妹的凶手。大师兄，你们先走一步，我要回去找到凶手，告慰师傅在天之灵。哎，事情也要分个轻重缓急。艾迪说的没错，我们得先完成袁将军的使命。好、哦、奇怪呀，马尚飞，你刚才怎么叫英雄哥哥大师兄，不叫他鸟人了？一日为师，终身为父的道理你不懂吗？师傅就是爹，爹让我叫他大师兄，我就得叫他大师兄，不听爹的话就成叛徒了。滚！叶红影，你要去哪儿？今天我要替师傅清理门户。
。各位师弟，先听我说，不要叫我们师弟。你杀了师傅，我们早已与你恩断义绝。哎哎哎哎，各位师兄，我们都出自同一师门，大家便生了和气。闭嘴！嗯，你要再多管闲事，连你一块清理。怎么说话呢？什么清不清理的？你把我相公当什么了？切！各位，战伯伯和红影已经签过生死约，如果他赢了，就让我们离开东山县。你们如果再做为难的话，难道就不怕天下人耻笑你们折剑山庄言而无信吗？言而无信。好，你们看看那是什么？现在你们已经出了东山县界，把你们缉拿归案。不算我背信弃义，缉拿归案，把我们缉拿归案是官府的事儿，关你们什么事儿啊？好，那你们就看清楚。锦衣卫，哎，我说各位师兄，饭可以乱吃，路可以乱走，玩笑不能乱开啊！我们都是折剑山庄的剑侠，怎么能纯这只狗皮呢？快呀，快脱了，脱了，脱了！放肆！我乃锦衣卫千户。赶紧束手就擒，否则……别怪我剑下无情，师父尸骨未寒，竟然立刻投靠了锦衣卫。对得起师父吗？对不对得起师父，不用你说，我心里清楚。林春香。你们忘了这剑阵是谁创的？今天我就想让你看看，是盘龙剑阵厉害，还是听涛劈浪厉害？你们都不记得了吗？小时候是我教你们的武功，可是你杀了师傅，我们便与你有不共戴天之仇。各位师弟，算我最后求你们，放我们过去，让你过去。可以，除非你把我们都杀了，否则你插翅难逃
霍毅，你看。而是你杀的。既然你什么都知道，我也就不隐瞒了。不错，灵儿就是我杀的。天！大师兄，杀人了！大师兄，杀人了！真没想到，居然是你！你对得起师傅吗？他对得起我吗？我伺候他那么多年，他不让我争功名也就算了，连庄主的位置他也不给我。他心里只有你这个大徒弟叶红影，我算什么？你一回来，就把属于我的全都给抢走了。你错了，我从来就没有想过要跟你争什么。我错了，我想功成名就，我想扬名立万，我怎么错了？你是千户大人，你是九千岁的义子，你可以名满江湖。叶红影，我并不比你差。要是詹天云肯帮我，我早就出人头地了。到现在你还不悔改，有你这样的师兄，我真是祖上缺德。我替师父清理门户。白少爷，毕竟我们是师兄弟。是。可是他坏事做绝了。我会背着他，让他反省忏悔。如果你真的拿我当大师兄，留条后路给他。我的手，我的一手，留你一命。希望你真心悔过，别让师傅和灵儿死不瞑目。叶无影，还我手！皇上，现在边关告急，您就不打算派兵增援辽东吗？唉，并非朕不愿派兵，实乃朝中已无可用之兵啊。今关中饥荒，西北和中原各地流贼趁乱而起。为了赈灾平乱，各地守军已经疲于奔命了。唉，唉，真是外患未平，内忧又起。提起这内忧，微臣也为，归根到底，都是那魏忠贤滥用自己的亲信。他们贪赃渎职，鱼肉百姓，才使得天下怨声四起，哀声载道。艾青说的对，魏忠贤就是危害天下的祸根。皇上可有良策？臣等定当肝脑涂地，在所不辞。朕若有锄奸良策，又何必坐镇愁城？你看满朝文武。说真话的人少之又少，但是朕知道，这里面不乏有忠义人士，所以朕因叛爱卿，联络这些有志之士，共襄盛举，将奸贼一网打尽。我杀了灵儿，丢了我的右手。再也没有人能跟我争这庄主的位子，谁也别想跟我争，这都是我的。待我段天云退位后，江永北接任庄主职位。什么？竟然是传位给我？费尽心机不惜放弃一切，甚至杀了最爱的灵儿，断了右手。没想到到头来，我想得到的一切，原来早已是属于我的。为什么？为什么会这样？
背上所做的一切都是白费的说的可是真的，叶红影真的不顾师徒之情，亲手杀了他的师傅战天云。九千岁，卑职亲眼所见，他不但杀了他的恩师战天云，而且他的那些师兄弟们因为投靠了锦衣卫，结果都被他打成重伤。可是他这么做到底是为了什么呢？难道本座最担心的事情，终于还是发生了？我曾经给他机会，让他回来解释一切，甚至不愿把方宗的死怪罪到他的身上。难道他这么做，是为了告诉本座，我们之间的父子之情就此决裂了吗？不，不会的。他所拥有的一切，都是本座给他的。本座对他是有恩的，他绝对不可能背叛本座。九千岁。您可别忘了，叶红影也是战天云一手拉扯大的。可是，到头来他却落得个……这，庆叔卑职指引。您一直认为，叶红影是一条忠心耿耿的狗。从现在看来，他不是狗，他是头狼，而狼。是喂不熟的，说不定什么时候他就会反咬你一口。那些有恩于他的人，反而成了他的口中美食。战天云就是个例子。当初潘如真以蜥蜴、马蛇子为例，提醒本座提防叶红影。但是本座实在是不愿意相信，他会背叛我。叶红颜，你现在到底在哪里呀、啊？九千岁，据卑职所知，目前叶红颜和老贼顾县城的孙子混在一起。您别忘了，姓顾的那个孽种身上还藏着个秘密。万一落在了那些想对付你的人手里，后果不堪设想啊！哼，想跟我斗，他还嫩了点儿。本座绝不允许这种事情发生。你应该知道该怎么做了吧？是，卑职这就去安排。
别紧张，你的手是干净的。我的手真的是干净的吗？小少爷，下雨了。嗯，没打雷呀。哎呀！哎，怎么摊上这么个女的呀？力气大也就算了，这呼噜打的，她还打呼噜。哎呀！哎。哎，嗯，哎，嗯，嗯，嗯，我不得不出狠招了。哎，哪儿去了？原来你每次杀人之后，都会梦见自己的双手沾满鲜血。是。我每次做的都是相同的梦。这么说，你还是个有良知的人。以前呢，我一直认为你是个冷血无情的人。你说的没错，我的确是冷血无情。众师弟与我一起长大，我却把他们打成重伤，甚至还断了摇北一只手。这不能全怪你啊！你二师弟，他作恶多端。投靠了东厂，害死了小师妹和魏姑娘，连你师父的死都跟他有关系。你砍了他一只手，对他来说已经算失亲的了。至于你其他的师弟们，他们违背师训，投靠锦衣卫，如果不教训他们一下，只怕会有更多的忠良义士遭到他们的危害。别说了，这一切都是因为我。小师妹和方宗的死，我脱不了干系，还有师父。师父是因我而死，若不是因为我，他们都不会死。难道你还不明白吗？战伯伯是想用他的死，让你看清楚一切，换回你的良知。我知道战伯伯的死对你来说打击很大，如果你真的想忏悔，真的想赎罪，就请你跟我们一起保护好人院，保护好其他的忠良义士，不再遭到奸人的陷害。我该怎么做？我要你帮我们夺回那个铁盒，联络朝中的忠臣义士，一起扳倒魏忠贤。义父对我有恩，我不能反过来与他作对，我不能。难道你真的想做一个不忠不孝的千古罪人吗？我不是罪人。我知道，你想做一个忠孝两全的人。可是，你效忠一个被奸臣把持的朝廷，那是愚忠。你为了一个为祸天下的人尽孝，那叫愚孝。别说了。难道你还相信魏忠贤吗？难道郑伯伯的死还不能让你清醒吗？我让你别说了。放心吧，师父不会白死的。在大是大非与个人感情之间，我知道该选哪一个。我会帮你拿到那只铁盒。但那乖，再等会儿，娘去给你买条布做件花衣裳啊。那你赶紧买，买完了咱和爹一起回家。好，那你在这等我，不许乱跑啊。嗯。慢走啊，慢走慢走。这个玉兰赤粉铺的胭脂水粉不错，九千岁一定会喜欢的。我们带点回去。是。这个是你的，嗯，你知不知道，你的竹蜻蜓把我打到了，我受伤了，很严重的。我刚才不是故意的，请你把竹蜻蜓还给我。好吧，还给你。奶奶，跟你说了多少遍了，不许随便和陌生人说话，你怎么就是不听呢？我刚才不想和他说话，可是竹蜻蜓打到了他的身上。对不起，孩子不懂事
的我给你陪你。三五次与本座作对，这些刁民里鱼龙混杂，骚扰京城，所以才将他们拒之城外。孙伯瑜竟不识本座苦心，贸然开城。启禀九千岁，据守城的士兵讲，孙伯瑜拿的是皇上的手谕。皇上手谕？九千岁想想，要不是皇上给他撑腰，这老匹夫哪里会有这个胆子？孙伯瑜，可真是个祸害。此人不除，必将成为九千岁的心头大患呐、啊。可是上次杀他不成，只怕已经打草惊蛇。这一次贸然出手，你有把握吗？不敢说有十分把握，但差不多了。九千岁，你可曾记得十年前？神机营有一个名满江湖的头号杀手，鬼影柳叶。不错，鬼影柳叶的能力，你我都清楚。就是叶红影，也未必是他的对手。可是十年过去了，此人音信全无。你有他的消息吗？说来也巧。卑职遇见他了。想当年，鬼影柳叶好像也是九千岁的左膀右臂吧？有时候想想，真是不明白，为什么和本座最亲近的人，都一个一个的离开了我。十年前，鬼影柳叶如此；十年后，红影也是如此。想想，可真叫人心寒呐。义父是不是也应该扪心自问？您的所作所为，更让人心寒。红影，大胆叶红影，戴罪之身，竟敢擅闯九千岁府！二麦，你回来的正好。本座有很多疑问，想找你当面问个清楚。我想问，何为忠孝二字的真正含义？你什么意思？是您教我的。身为千户大人，就应该为朝廷尽职；身为义子，就应该为义父尽孝。这么多年死在我剑下的，真的都是该死之人吗？那你说呢？本座秉承皇上的意思，为皇上办事。和我作对的人，就是跟朝廷作对；忤逆我的人，就是忤逆朝廷的反贼。他们不该死。不该杀吗？我之前听到那些拥进城的难民在背后骂你，哼，无知小民，他们骂我什么？他们骂你宠信贪官，迫害忠良，骂您倒行逆施，逆着天下大乱，民怨四起。如今灾荒连年，逆贼作乱，都是您一手遮天，把他们逼的。放肆！本座这就派人把那些妖言惑众之辈斩首示众，看看。后谁还敢在本座背后说本座的不是？天下百姓如此之多，你杀得完吗？你？难道你相信那些刁民的反叛之词吗？我也不愿意相信，但回想过去的种种，我不敢不信。用不着转弯抹角，有话明说吧。三朝元老顾宪城顾大学士，正直感人。为我朝制定无数红点伪制，到头来却落得个东林冤案的命运。兵部侍郎熊廷弼功在疆土，为国为民，却落得个贪污罪名，冤死狱中。左都御史杨涟为官清廉，爱民如子，却能为阶下囚，惨遭酷刑折磨。够了！你胆敢指责为父的不是？义父
，扪心自问，你没错吗？燕儿，你真的错怪义父吗？官场沉浮，尔虞我诈，你不比对手强，就会被对手鱼肉。东林党人胆大妄为，我若不先下手为强，那么沦为阶下囚、饱受酷刑折磨的人，就是我了。为了要保护自己，而残害这么多的性命，义父，你真的不知道你哪里错了吗？我也知道，杀了太多的人，可是走上了这条路，想回头，已经没有机会了。不，只要您肯回头，总是会有机会的。来不及了，就像你所说的，天下恨我、骂我的人，太多太多了。就算我真的想回头，也来不及了。来得及，眼下就有一个能让您赎罪忏悔的机会。哦，我听说义父手中有一个铁盒，只要义父真心诚意的将铁盒交出来，孩儿愿意性命担保，说服义父的对头，摒弃前嫌，与义父共同效忠朝廷。可是，义父，您就答应孩儿吧。好吧，看你情真意切，为父就如你心愿吧。孩儿，这就帮你把铁盒交出去，并为义父解开过去的恩恩怨怨。恐怕你再也解不开这恩恩怨怨了，是吧？我知道早晚会有人盗走这个铁盒，早在上面放了剧毒，只是没有想到，中毒的人居然是你，叶红颜啊，这可是你自找的。我早就说过，当你不能成为一把为我所用的利剑，我就会亲手把你变成一把废铁。双，绷住血脉，只能延缓你毒发的时间。没有解药，一定是必死无疑。叶红莹，受死吧！九千岁受惊了，真没想到，我和红影居然闹到这个地步。姐姐，我们先进去歇会儿，吃点好吃的吧。我真的好饿呀。任院官，咱们等人到齐了，一起再吃好不好？好吧，听你的。你怎么了？别碰我的手，我中毒了。什么？谁这么卑鄙，给你下的毒？别管我了，快带人院走。不，我不会扔下你的。让他们跑吧！快追追！快，走！快走！看你们往哪跑！上！我是坏人，好人并不重要，重要的是我可以救你。你为什么要反过来帮我们？别问那么多了，你赶快带着叶红影到菜市口
，找一个卖字画叫季雨莲的女人，只有她，才能救叶红衣。我们为什么要相信你？你们只有相信我。赶紧吧，时间不多了，应该超不过一个时辰了。什么？你现在要是死了，那就未免太可惜了。将来我对付九千岁的时候，他就是我手中最锋利的一把剑。哼，哎，看看，这把剑是我师傅传给我的，虽然是把断剑，短了点，但是配上这把枪，嘿，哎，宪哥，发现你特别有学问。哎哎，你你你你你，哎哎。干什么呀你？好吧，好吧，好吧，那我们赶紧去找东青姐他们，走。相公。哎，哎，呀，呀呀，这这怎么回事？是锦衣卫？怎么回事啊？坏了坏了，小少爷和大师兄肯定出事了。他们在哪？快快快快快！正好走！哎，你看，你看，你看，正好。哎，看你们往哪儿跑！哎。这位军爷，正好向你打听个事儿，有没有看到我家小少爷和大师兄啊？什么小少爷、大师兄？你们胆敢杀锦衣卫？哎，你们会冤枉好人啊！我们可没杀人。这里面就你们两个，还会有谁呀？哎哎哎哎！这位军爷可不能这么说啊！少跟我狡辩！没狡辩，事事事情是这样的，我们俩刚从那边那灯市口大街啊走过来。行了行了，走，少废话，有什么回衙门说。杀！哎，跑吧！呀呀呀！走！主，算了吧。你看，满大街都是难民，他们连饭都吃不饱，哪还有闲情逸致买你的字画呀？娘子说的是，不如今天早点回家吧。嗯。爹，他们好可怜啊！我想给他们点吃的。笨蛋，娘跟你说过多少遍了，不要多管闲事啊！孩子这么有善心是好事，正所谓积善之家必有余庆嘛。请问你认识季雨莲吗？不认识。请问认识季雨莲吗？他不认识。不知道。二位，请问认识季雨莲吗？不知道。知道咱们到前面再去问问吧。走吧。谢老板，我们想打听一个叫季雨莲的女人，是你们几位啊？大姐姐，是你啊？你是不是想我了？回来找我玩的？丹丹龟，你们快告诉我呀！一个跟你们一样卖字画叫季雨莲的女人，你们到底认不认识啊？呃，你们要找？快说呀！你们到底认不认识啊？我当然认识了。丹丹，快告诉姐姐，他人在哪儿？我当然知道了，他人现在就在这儿。是你？不，你们认错人了。丹丹，不许胡说！好奇怪啊，娘，你的名字本来就叫季雨莲，为什么怕别人知道呢？我，你们快救救英雄哥哥吧，他中毒了，你要是再不救他，他就死定了。你们去找大夫吧，我不懂医术。可是东厂的太监告诉我，只有你才能救得了他。什么？东厂？你怎么越说越糊涂了？东厂怎么知道我娘子？莫主，你别问了。我知道你们能救英雄哥哥，我求求你，你们帮帮忙吧。我？对呀、啊，大姐姐救过我，你就帮帮她吧。在哪儿受伤的？别老说。既然你知道他中的是什么毒，那你一定知道怎么解了。我不知道。你们不可能不知道，人命关天啊！玉莲，不管怎么样，就帮帮他们吧。这不是说话的地儿，咱们赶紧回家吧。
，相公，我想你抱着我，一辈子都这样抱着我。啊，啊啊一辈子呀？嗯，太沉了吗？嗯。哎呀！差点没摔死我，相公，你下来呀、啊！啊，呃，我想下，我下不去，我。嗯，我有办法了，你飞低点脚放低，我帮你停。你，你行吗？相信我。好，我试试。嗯呀，哎呀，哎呀，下一下，你下一下，哎，别动。哎别动神力！以后我飞的时候啊，我就带着你。到了地方以后，先把你扔下去，再把我拽下来，怎么样？啊！相、啊、公，嗯、啊，先把我扔下去啊？呃，就是那种轻拿轻放，轻点。轻点嗯。有<笑>人、哎，我给你啊！哎，嘘，小点声。我说。公公已经吩咐了，一定要在午时之前把这桌酒席弄好。你知不知道啊？哎呀，行了行了，别啰嗦了。不是啰嗦，我是跟你说嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
咱们这就走。太好了，我们去偷身衣服过来。那个衣服啊？对啊。你没听他说吗？脏，没洗呢。那你就等死吧。你们两个，大白天偷偷摸摸的躲在柴房里干什么？啊，我我们没没没没没没没没没没没没干什么，没没干什么，还说没有，没没没没有，这这是不是干了什么见不得人的事儿啊？没没没没没没没没，那个柴房能干什么见不得人的事儿啊？您说是吧？哎，其实你们不说，我也知道。啊，想当年。我是过来人，能理解。你什么时候过来的？别跟我嬉皮笑脸的。我以前怎么没见过你们两个呀？老实说，到底哪儿来的？嗯，这个，老实说，到底哪儿来的？问问他，他他。新来的，我叫小爱子，他叫小妃子。爱妃，新来的太监，我怎么没听说过呀？呃，说来话长了。启禀总管，上面吩咐了，准备开业。知道了，这就来。我能帮人什么忙吗？你帮我烧点开水吧。猎人中毒太深，昏迷不醒，解药必须拿开水调和化开，才能给他服下去。我很奇怪，为什么你知道怎么给那个人解毒？别多问了，你再不去烧水，就耽误救人了。好，我这就去。承蒙众位爱卿厚爱，为本座添置的这些东西，可是本座受之有愧、啊。九千岁当之无愧。如今满朝文武皆心向九千岁，认定您才是真命天子。看来九千岁登基金銮，统摄天下，只不过是时间问题了。祝九千岁早日登基金銮，统摄天下。<笑>倘若真有那么一天，那众位爱卿就是开国的功臣。来来来，今天咱们一醉方休，赐座。赐酒。
本座第一杯酒，敬众位爱卿。谢九千岁。九千岁，那他就是魏忠贤那个老贼了。糟了，这下进了狼窝了呀！九千岁，今天你难得这么高兴，我特地为您准备了一样礼物献给您。哦，什么样的礼物啊？这个礼物已在您的庭院当中，恭请九千岁还有各位大人一同前去观赏。好。什么？没有办法喂药？他中毒的时间太长了，毒气已经进入了他的体内五脏六腑。所以身体已经开始僵硬了，我试了各种办法，就是无法将他的嘴打开。是不是英雄哥哥服不下解药就得死了？我求求你再想想办法救救英雄哥哥吧。眼下办法只有一个，什么办法？先把药含在口中，再喂进他的嘴里。姐姐，你就别犹豫了，快按照大嫂子说的去做吧。可是我，你要再不给他喂药，恐怕他就拖不过去了。姐姐，你赶紧给英雄哥哥喂药吧，要是再不喂，他就死定了。赶紧给英雄哥哥喂药吧！你是英雄哥哥未过门的妻子啊，难道你真忍心看着他就这么死了？我当然不忍心。嗯送给本座的礼物，不错，他叫血刀。血刀，正是，可以说他是卑职的半个门生。卑职将毕生所学的鹰爪功全部传授给他，他以铁臂把鹰爪功式发挥的淋漓尽致，所以卑职把他安排在九千岁身边，保护您的安全。既然如此，让他取下头巾。让本座看清他的长相，启禀九千岁，因为他犯下了不可饶恕的滔天大罪，所以他无言以对天日，不肯拿下面罩，请九千岁见谅。哦，无言以对天日，正所谓知人知面不知心呐，一层黑纱，难道可以遮住天日？你们说呢？啊，九千岁所言极是。本座最恨的就是背叛。不管他为什么背叛本座，我都要他付出代价。不知道是谁想和九千岁作对？难道不要命了吗？但是有些人啊。他就是不信这个邪。九千岁，您的意思是，当着本座，口口声声喊九千岁，可转过身去，马上就要置本座于死地。九千岁，是谁
这么大胆子？难道他有八个脑袋不成？哼哼，于将军，怎么样？昨天晚上在你家聊得挺开心的，哈哈，一口一个烟斗，骂得挺痛快的呀。我姐姐把药含在嘴里，然后啊，嘴对嘴的把药喂到你的口中，你早就没命了。你说你是不是得谢谢我姐姐呀？这你别说，你还说，我说的都是实话。谢谢你，董卿。光用嘴巴说有什么用啊？你是不是得来点实际行动，报答报答我姐姐呀？比如说。早点跟我姐姐成亲，任月，你如果再胡说，我真生气了。是他的家，啊！既然如此，我们得好好感谢他。我不需要你感谢我，我只要你马上离开，就当你们从来没来过这个院子，没进过我家。嗯、快点，嗯，赶紧把剑找回来，然后赶紧想办法离开这儿。离开。你不是说咱们要留在这儿对付魏忠贤那个大奸贼吗？哎呀，啥什么魏忠贤啊？那不是你刚才说的吗？本来以为这是皇宫呢，可以进来告御状，没想到这住的是魏忠贤那个老太监。刚才看到那个血刀没有？哎呀，简直是太可怕了！咱们还是赶紧溜吧。对呀，要是穿着这身太监衣服死了，那才亏呢。嗯，别人肯定说这俩死太监，我还没成亲呢。我不也没成亲吗？讨厌，讨厌，讨厌！干什么？我总不能穿着这身衣服跟你成亲吧？告诉本座，你为什么叫血刀啊？因为我有深仇大恨，所以叫血刀。那你能告诉本座原来的名字叫什么吗？原来的我已经死了，名字也就不在了。可是本座真的很好奇，想知道你的真实面目。等时机成熟以后，你一定会看到我的长相。时机成熟，你在等待什么时机？等待我的仇人出现
啊！该死的奴才！小的该死！九千岁说他该死，我就让他死。有你在我身边，本座倒真是可以高枕无忧了。不过，有件事情你要记住，本座可不想让屋里沾上血腥味儿。血刀记住了，你先下去吧，有事本座会叫。是。此人仇恨太深。杀气太重，而且不敢以真面目示人，不可不防啊！各位，各位请留步。少侠，你的伤刚好，怎么不多住几天，等身体痊愈了再离开？我不想因为我，影响了你们来之不易的幸福。我不明白少侠的意思。我看见你们家人很开心的样子，让我觉得你们很幸福，让我也感觉很幸福。那你们可以留下来呀，跟我们一起过幸福快乐的日子。对于你们的救命之恩，有机会我一定报答。等等，少侠，你的余毒可能未清，这是些解药，带在身上以防万一吧。多谢，我们走吧。我觉得这一家人特别奇怪，尤其是那位大嫂子，老是阴阳怪气的。我也有这样的感觉，不过她虽然表面上不太容易亲近，但其实是个心地善良的人，而且啊，她艺术高明。上次我受伤的时候，也是她帮我治好的。只是。我总觉得他好像有什么秘密。既然别人不愿意说，我们又何必多加猜测？不过那女的一定有不寻常的过去吧？英雄哥哥，你怎么知道那个大嫂子有不寻常的过去啊？就因为她能解我身上的毒。对了，我还忘了问你，你手上的毒是怎么中的？别问了。不过我再也不会回到过去了。都不知道，刚才太吓人了。那个叫血刀的怪物，一下子就把他的脖子给拧断了，拧断了，这么厉害呀、啊！哎呀，哎呀，以后咱们要是碰见他，那咱们还是绕着走吧，要不然命就不保了。可不是呀，今天他掐这个，明天掐那个。对呀，那我们怎么办呢？你问我，我问谁呀？那个叫血刀的实在是太可怕了，咱们还是赶紧走吧。就是，再不走，小命难保了。快！你的宝剑呢？那可是你师傅送给你的信物啊！什么宝剑不宝剑呢？小命要紧，我师傅在天之灵一定会原谅我的。走走走，快！哎，快站！哎，你们俩站住！干嘛呢？啊，不，那个啊，我们，妹妹，那个，那个，那个，天气有点闷啊，好闷，我们俩出来透透气，透透气。嗯，嗯。怎么以前没见过你们俩呀？啊，啊，没没见过我、那个、啊啊！我们俩新来的啊，对，新来的正好、啊。那你们就去伺候九千岁更衣。啊啊！糟了，也不知道马上飞和艾迪去哪儿了。京城人生地不熟的，马上飞呆头呆脑的，艾迪姐又大大咧咧的，他们俩可怎么得了啊？无论如何，一定要找到他们。走。要想取得九千岁完全的信任，这可不是一件容易的事。接下来，我该怎么做？继续接近九千岁，取得他的信。另外，你想报那个深仇大恨的话，就只有留在九千岁身边。我知道。那个和你有深仇大恨的人，迟早会找上九千岁。只要能报仇，我什么都不在乎，哪怕
，是座九千岁旁边的一条狗。我们继续找吧，总会有个下落。姑娘，别来无恙了，拿出你们的看家本领来，为本座好好按摩一下。那您是喜欢轻一点的呢，还是喜欢重一点的？如果喜欢重一点的就找我，如果喜欢轻一点就找他。有什么不同吗？哎，完全不同，大不同。您如果明天想头疼、腿疼、脑袋疼，您让他来。你要想浑身舒服，我伺候你。啊，你做的还真是很舒服。哎，你又有什么绝活啊？我的，他他绝活可多了，他可可绝了。嗯，他，我跟你这么说啊，这么大一碗白酒，高度，他喝一口，炉子点着了，拿根柴火出来，啊，噗，吐火。哦，是吗？呃，宝剑，这这这么长的宝剑。他拿着往嘴里边咔一插，啊，后脑勺还露出这么长一截儿，还没事。大石头，四个人抬不动，他一个人，咔，往胸口上一放，他的胸也平，拿锤子砸呀，砸，石头碎了，人没事。小飞子，来来来，你看你看你看，他现在就想表演给你看。哎，这样，等本座有时间的话，你把你们的绝活。通通表演给本座看一看。准备准备。今天呢，先把东西放在柜子里，上锁。好，遵命啊，钥匙，啊，钥匙，啊，哦，呜，喂，哎，九千岁，咱们继续啊，继续。我遭遇锦衣卫暗算，姑娘仗义相救，我就应该猜到，姑娘侠心义胆，必是忠良之后。大人说的没错，我姐姐的爹啊，官可大了，左都御史。那么，敢问姑娘，是何方人士？我杨氏一门，世居湖广阴山，家父杨廉，字文儒，号大红。什么？你是杨廉的女儿？什么？老爷带回几个陌生人，还说要安排在府里住下。启禀夫人，我听下人们是这么说的。老爷正让他们准备房间呢。哎呀，怎么能轻易让陌生人住到家里呢？老爷又是心血来潮，我得看看去。你看见了没？那钥匙就挂在那老太监的身上。看见了，看见了能怎么样？偷不出来呀、啊。咱把钥匙偷出来以后，再把龙袍后皇冠也偷出来，然后交给你大师兄，让大师兄去交给皇上，到皇上面前去告御状。皇上一看，哟，这人不是想谋权篡位吗？让皇上去收拾他不就行了吗？对呀、啊，让皇上杀了这个狗贼，我家老太太血海深仇就可以报了。嗯，怎么样，这个主意不错吧？我脑子挺快吧？你脑壳里就是一堆豆腐。那么容易、啊？你以为那个太监傻呀、啊？要是别在他腰上，你能拿得到吗？想办法呀！找个机会，把钥匙偷出来，不就行了吗？老天终于睁开眼睛了，没有让杨家忠良绝后。大人，你怎么这么高兴啊？孩子，一会儿你就知道了。来呀，有请夫人。用不着请了，我已经来了。夫人，你来的正好。上次，就是这位姑娘，把我从锦衣卫那帮鹰犬的手里给救出来的。还有，你猜猜看，这位姑娘是谁？怎么，姑娘，难道你没有听你爹提过，你在京城
，要为姑姑。家父确实说过，我的姑父是吏部大臣孙伯瑜。莫非您就是？正是。孩子，当年我听说杨家遭奸人的灭门，我和你姑都以为，没想到。没想到还能再见到你呀、啊！你，你是晴儿。当年我离开家，嫁到京城的时候，你还不到一岁大，一转眼的功夫，长这么大了，你真是晴儿吗？夫人，她真的是晴儿，绝没有错的。她就是你亲哥哥杨林的女儿啊，青儿，你仔细看看清楚，还认不认得我？我是姑姑杨桃啊。我记得，我的姑姑就是杨桃。姑姑，可怜的孩子，姑姑终于找到你了。这次说什么，姑姑也得把你留下。你们俩是他的朋友吧？那就一块住下吧。反正这府里啊，空房子多的是，想住多久就住多久啊。多谢夫人。可是现在我担心马尚飞跟艾弟姐，我想赶紧找到他们。放心吧，我们暂且安顿下来，会找到他们的。马尚飞，你知道吗？虽然平时我老骂你蠢，嫌你烦，欺负你。可是，我现在真的很想你，很担心你。你又担心马尚飞他们了？英雄哥哥，我知道你们一起经历了许多事情，在你的心里，他就像你的亲人一样。英雄哥哥，我看到姐姐找到她的亲姑姑，我真的好羡慕。可是现在。我唯一的亲人就只剩下马尚飞了。这个弹弓是他给我做的，我真的好想他。要是马尚飞能够平安无事，我以后一定不再骂他蠢了，也一定不再欺负他了。放心吧，一定会找到马尚飞他们的。我也很挂念他们。他现在是我唯一的师弟，也算是我的亲人。马尚飞也算是我唯一的亲人了。你也是我的亲人，你把我当亲人，你肯原谅我？你又没做错什么事，我为什么不能原谅你？我现在没有犯错，并不代表我以前没有犯错。你别忘了，血洗东林书院的时候，我也在场。可是当时你被那些坏蛋给骗了，分不清楚好坏。但你现在不一样了，古人说过，知错能改，善莫大焉。既然你能勇敢的认错，就没有什么不能原谅的。仁愿，谢谢你，英雄哥哥，你跟我说谢谢。你不觉得你现在变了好多吗？我变了，我怎么变了？以前的你啊，话太少了，根本就没见你笑过，也不知道你心里在想什么，就觉得你像冰一样。特别冷，特别冷，现在不一样了。怎么不一样了？现在的你啊，变得温暖了，话也多了，也爱笑了。你爱关心别人，照顾别人，你就像一个真正的大侠。要是你师傅还在，看到你这样，一定会很高兴的。这辈子最愧疚、最感激的人就是我师傅了。他以死唤醒了我的良知，让我明白了许多事。叶大侠，老爷请您到大厅，有事商谈。青儿把所有的事都告诉我了，你们真打算从魏忠贤手里夺走那口铁盒？为了完成顾大人的遗愿，拯救苍生，我们必须这么做。可是姓魏的奸贼没那么容易对付。如果你们不小心……搭上自己的性命，晴儿可是我杨家最后一滴血脉
，我绝不允许他有什么三长两短。晴儿也告诉我了，你是他从小许配还没成亲的相公。可是你要是有什么差错的话，我家晴儿怎么办呢？杨家的血海深仇不能不报，魏忠贤他为祸天下，他和那群阉官们如果一日不除，将会有更多的忠臣义士遭遇我们杨家一样的命运。可是，你让姑姑怎么能放得下心呢？姑姑，夫人，你的顾虑不错，可这晴儿说的也对，为了伸张正义，为了替那无数惨遭陷害的忠良讨回公道。姓魏的这条阉狗，是不得不除啊！多谢姑父。只是今日阉党权倾朝野，要想对付他们，绝非易事。不如这样，明日我进朝面圣，先与皇上商定对策，咱们从长计议，争取将那奸贼一举歼灭，免得打草惊蛇。遭人陷害，孙大人深谋远虑，有劳大人了。爱卿所言，千真万确。事关重大，卑职不敢有半句戏言。没想到顾县城还准备了这么一份名册，要是咱们得到了，就知道朝中文武百官哪些可以委以重任。傅作镇，治理朝政。共挽狂澜。只可惜，这份名单藏于一口铁盒之中，如今这口铁盒又落入了奸人魏忠贤的手中。以卑职所见，可否请皇上下旨，勘察魏忠贤的府邸，找出那口铁盒？可是，皇上，凡事不可操之过急。魏忠贤并非等闲之辈。不会轻易坐以待毙的。他必定已经做好了各种准备。仓促动手，只会给我们一患无穷啊！那，依皇上所见，暗中寻找那口铁盒，切记打草惊蛇，争取一举将魏忠贤及其阉党除之殆尽。皇上放心，卑职知道如何去办。有此事，启禀九千岁，卑职亲耳听见，绝错不了。嗯，你立刻回宫，有什么风吹草动，立即回报。卑职遵旨。孙伯鱼这个老匹夫，可恶至极！哼！卑职参见九千岁。九千岁，您生这么大的气。是谁又惹着您了？哼！孙伯鱼那个老匹夫，居然知道了顾县城老贼所留铁盒的事情。那个小儿皇帝居然要他设计，从本座手中夺走那个铁盒。不要以为有小儿皇帝护着他，本座就不敢动他。你来的正好，出出主意，怎么对付这个小儿皇帝？启禀九千岁，以卑职所见，该对付的并非是皇上，而是孙伯鱼那个老匹夫。是要除掉孙伯鱼，哪怕是皇上再怎么想对付您，恐怕他也是力不从心呢。怎么说？九千岁，我想。皇上对付九千岁，都是孙伯鱼从中内外勾结。只要除掉了他，皇上和外面那些乱臣贼子，就像断了线的风筝，想勾都勾不着啊！言之有理。还有呢？九千岁，你可曾记得，卑职曾经说过，要想除掉孙伯鱼
，有一人是最佳人选。鬼影柳叶。放不下我们来世今生。